Fala meus guerreiros e guerreiras, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o K13 Games e hoje estamos aqui com um quadro antigo do canal que foi esquecido, né? faz muito tempo que eu não posto nada referente a unboxing. E aqui hoje no unboxing de hoje eu trago o nosso amiguinho aqui, o fone da, da Sony Ace Série Ouro, né? Ou fone de ouvido Headset Gold, né? Como vocês conhecem, New Gold na verdade, da Sony, né? da qual eu cacei bastante vídeo com conteúdo brasileiro legal, relevante, da qual me ajudasse na minha pesquisa para ver se vale a pena comprar ou não, porque o nome já fala, série ouro, e esse fone de ouvido aqui, né, provavelmente seja só ouro, mas também custa ouro, tá? <risos> então, vai desculpando os barulhos externos, moto, alguma coisa, mora em avenida, então é bem editado. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos tentar focar aqui a câmera. Eu já facilitei um pouquinho aqui, abrindo... O lacre, espero ter facilitado mesmo, né? Acho que... Acho que saiu. Eu peguei esse fone de ouvido, né? Com a loja Flash Games. Eu não tô ganhando nada pra falar deles. Nada mesmo, tá? Até porque... Literalmente nada. Eu gosto de deixar bem claro isso, porque... O pessoal, ah, não, tá ganhando dinheiro, alguma coisa pra falar. Não. Simplesmente, o pessoal lá me trata muito bem. O Matheus me trata muito bem. Né, sempre me recebe muito bem, eu faço inúmeras perguntas, é difícil alguém me aguentar, algum vendedor me aguentar, porque eu pergunto demais, e eu gosto de pagar um preço justo, então eu choro muito, e eles super me aguentam, eles me tratam muito bem, então por isso que eu recomendo, tá? Flash Games aí pra quem mora em Goiânia, e região, tá? Vamos lá, vem, vou tirar primeiramente os itens aqui, deixa beleza, manualzinho, nada de muito interessante, aqui as coisas já começam a ficar mais interessantes, aqui a gente tem o um cabo USB, um cabo P3, vi muito gente no YouTube falando que isso aqui é cabo P2, gente, ó, tem três pininhos, é um cabo P3, e o adaptador, obviamente, né, é com esse adaptador aqui que a gente vai fazer o fone de ouvido, seu wireless, né, sem fio. Então, já deixando claro que esse fone é P3, P2, galera, tá, com esse P3 aqui vocês conseguem conectar em qualquer coisa, é PC, Xbox, uh, deixa eu ver o que mais... Em celular, em tudo, galera. Tudo que tiver entrada P2, né? Entrada famosa P2, tu consegue conectar e vai poder utilizar o fone, ok? Esse adaptador aqui é pro Play 3 e pro PS4. Não sei se funciona no PC. Eu sei que funciona no celular, tá? Porque eu já tive o Gold anterior. E se você pegar um adaptadorzinho... Deixa eu ver se eu acho aqui. Beleza, galera. Achei. É esse adaptadorzinho aqui, tá? Pra celular. Então você pega aqui, ó. E coloca aqui. E aí você coloca ele, o adaptador, e vai funcionar o fone de ouvido sem fio no celular, tá? Eu já fiz o teste e funciona. Então eu já deixo essa informação aí pra vocês, tá bom? E aqui tem o nosso fone, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na caixa. Eu vou tirar aquela caixinha ali, pra ver se caso alguma coisa tem aqui dentro. Eu passei sem ver. Não, não tem nada, galera. Pô, tá legal essa caixinha. Já vai dar pra servir pra... Colocar o fone como suporte, né? Bacana. Então, beleza, galera. Vou mostrando o fone aqui, tá? Fone muito bonito. Leve demais, demais. Tanto é que eu até brinquei com o meu amigo quando eu fui pegar lá com ele. Que eu falei, cara, essa caixa tá vazia, não tá não? É muito leve, é assustadoramente leve o fone, né? É sinistro, hein? Tô até estranhando, é muito leve. Muito mais leve que o outro, né? O Gold antigo, que é o que eu tinha. Vamos tirar o lacrezinho. Ah, essa sensação aqui sim, que é muito boa. <risos> é igual tirar quando você compra o celular novo, você tem que tirar assim. Nossa, mas é bom. Ok, tiramos. Aqui também tem. Vai, tem, mas não saiu, né? Pera aí. Pra tirar mesmo, né? É. Poderia até ter deixado desse lado, né? Não tem botão, cara. Vacilei. Porque aí conservava mais, né? Eita, bater a batida na câmera. Oh, essa cola aqui tá forte. Beleza. Aqui a gente tem. Vamos ver se a câmera foca. O botão de volume. Tá? Pressionável. Vamos ver se foca aqui. Aqui a gente tem VSS. Virtual. So, sistema de sonar de sound. Tá? Que é o 7.1. Tá? É o áudio 7.1 simulado. É aqui que você liga e desliga ele. Aqui a gente tem. O botão som e chat, a parte com seus amigos, é o som simplesmente né, vai sincronizar mais na voz. Ele vai priorizar, ele vai diminuir o som do jogo e vai priorizar o áudio da voz do seu amigo, para ficar mais nítida, tá? Mas você vai continuar ouvindo o jogo do mesmo jeito. Aqui eu imagino que é um microfone, tá? Aqui eu imagino que é um microfone. Ele tem dois microfones, tá? 
Ah, tem dois. Eu deveria ter até mostrado a caixa, né? Que eu não mostrei. Aqui, galera. Ó, um. Cadê? Até tá sem carga. Não, tá não. Tá o LED dele aqui. O um é pra ligar o aparelho. O dois, muita gente fala que é pra intensificar o aparelho. Não, isso aqui não é pra intensificar, tá, galera? Lá no Playstation 4, tem um aplicativo lá de som, de equalização, essas coisas. E aí você baixa esse aplicativo e você tem os jogos que já tem a configuração feita pelos estúdios sonoros mesmo dos jogos. E aí você simplesmente aplica pelo cabo USB, ele vai baixar toda a configuração para aquele jogo em específico. E aí quando você botar no 2, né, a configuração do fone vai ser aquela. Tá? Então é bem legal isso aqui. Essa, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas a textura aqui eu achei bem legal, tá? Bem, bem legal mesmo. É de couro, tá? Uma textura de couro, que simula o couro. Não sei se é couro mesmo, aparentemente sim. Caixa que eu esqueci de mostrar pra vocês, então tá aqui, ó. Esse é o som que os jogos devem ter. Som Surround Virtual 7.1 tem uma experiência completa desde explosões até passos extremamente silenciosos com o som Surround Virtual. Aplicativo complementar para headset, baixa o aplicativo gratuito da Playstation Store para otimizar o seu headset com modos de áudio ajustados por desenvolvedores para os jogos, tá? É o que eu tinha falado antes mesmo de ler. Aqui mostra as coisas que vem, tá? Vamos até ver se foca. Design elegante e durável, almofadas externas aprimoradas para um gameplay confortável, conexão plug and play, simples com adaptador sem fio, tá? E aqui desse outro lado, controle, peraí, vamos ver se foca... Câmera colabora. Controle de volume e microfone de fácil acesso. Conector de 3,5 mm para uso com PSVR e dispositivos móveis. Bateria recarregável integrada. E aqui o visual dele. A frente que vocês já tinham visto. Aqui também mostra, tá? Microfones ocultos com cancelamento de ruído melhorado. Conforto e desempenho aprimorados. E tecnologia 7.1, tá? Eu vou abrir isso aqui, tá? E já volto rapidinho. Bom, abri lá os cabos, então vou estar mostrando os cabos que vem para vocês, tá? O cabo dele não é Type-C, é micro USB, tá? Então tá aqui o cabinho para carregar e para fazer a transferência dos áudios pré-estabelecidos. Aqui tá um cabo P3, P3, tá? Que tem a mesma entradinha do P2, como vocês podem ver. Muita gente não sabe, galera, essas listinhas aqui, por que a gente fala P2? P2 é quanto é simplesmente um áudio que vai sair do esquerdo e direito. E por que P3? É áudio esquerdo, direito e microfone, tá bom? Se você pôr um cabo P2 nele, ele não vai ler o microfone, simplesmente isso, ok? Então tá aqui. E esse é o adaptador, que é muito pequenininho, tá? Bem pequenininho, leve e fácil de perder, então tomem cuidado. E galera, é o seguinte, a partir de agora, provavelmente vocês vão ouvir um teste de som feito com o microfone. Se vocês estiverem vendo essa parte aqui, significa que eu consegui. Então, curta aí. Eu vou estar tá conversando com vocês através dele agora. Então, o que vocês estiverem ouvindo é com ele já. Então, espero que o áudio dele seja bom do microfone. Eu vou testar pelo celular, tentar gravar pelo celular, ver se eu consigo captar. Beleza, galera? Esse aqui já é o áudio do fone de ouvido, tá? Então, esse aqui já é o microfone. Eu estou gravando pelo fone de ouvido. E eu não sei realmente como é que tá o microfone dele, como é que tá o áudio. Eu sei que tá funcionando porque eu tô gravando, narrando no aplicativo de edição e tá sincronizando que tá saindo o áudio, mas vocês vão conferir de primeira mão. Então é vocês que tem que tirar a conclusão do que, que vocês estão achando do áudio, do microfone, se tá nítido. Eu tô falando numa altura razoável, baixa, até porque tá de madrugada. Então, é, obviamente se eu falasse... Então, provavelmente se eu falasse um pouco mais alto, estaria mais nítido, eu realmente não tenho a mínima ideia de como é que tá o áudio aí para vocês do microfone. Como eu falei, vocês estão experimentando de primeira mão. Então é isso. Já foi um pouquinho do áudio do microfone. Vamos voltar para o vídeo agora? Vamos voltar para o vídeo, dar continuidade no vídeo. E vocês tirem a conclusão do que vocês acharam do áudio. Lembrando que eu estou de madrugada e estou conversando em uma altura mediana e não alta. Galera, eu vou mostrar teoricamente o fone funcionando no celular com a questão do adaptador que eu falei para vocês. Porque eu não gosto da galera falar, ah, não funciona. Então eu vou mostrar que funciona, tá? Deixa eu colocar o fone perto. Olha, eu vou apertar play aqui na música do Spotify. Tá tocando já. Eu vou colocar os áudios no celular. Beleza. Deixa eu pausar. 
Então é isso. Só para mostrar para vocês que funciona assim no celular, esse adaptadorzinho é baratinho. Esse aqui meu é um adaptador Type-C, tá? A luzinha fica acesa. Mas tem adaptador micro USB também. É só vocês comprar, custa em torno... É adaptador OTG, que chama. É só comprar. Acho que vai servir em qualquer celular. Não testei em todos os celulares, mas nesse aqui funciona. No da linha Redmi também funciona. Então é só vocês comprar esse adaptador OTG e curtir o celular de vocês com fone sem fio. Funciona. Não testei microfone no celular. A questão dele sem fio, sem solar, não sei se funciona, ok? Mas, mas é isso, galera. Esse é o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, é um vídeo direto. Eu não tenho como fazer análise, dizer se o fone é bom ou se é ruim. Pela música que eu ouvi aqui, o áudio é bem nítido, os graves são bem sólidos. Eu curti a experiência aqui que eu tive, eu ouvi uma música inteira com ele aqui antes de mostrar o teste pra vocês. E eu curti, tá? Mas eu não joguei ainda... Eu achei ele muito confortável, eu tô com boné, eu uso óculos, tá? Observação, eu uso óculos, eu tava com boné quando eu coloquei ele E eu consegui ficar ouvindo a música inteira sem nenhum incômodo Então, ah, e a regulagem dele, tá? A regulagem dele é aqui, ó Tá bom? Então aqui vocês regulam, se você tem uma cabecinha minúscula Ok, ele vai servir, se tu é um cabeçudo, ele também vai servir, tá bom? Então, ele tem a regulagem Cara, gostei muito dessa caixinha, hein? Vai ser o suporte para ele. <risos> Mas é isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas a respeito do fone, deixa nos comentários que eu faço um vídeo em específico, talvez um vídeo focado somente em análise, depois de eu ter usado, sei lá, uns três dias. Hoje eu vou virar a noite jogando com ele e fazendo conteúdos também, né? Então fica já ligado que agora os próximos vídeos todos vão ser com esse reset o, o áudio gravado, tá? Eu já vou... Mas é isso, de qualquer maneira, se você gostou, se inscreva no canal, deixa aquele gostei, tá? Porque não é um fone barato. É um fone que você acha aqui no Brasil em torno de 500, 550 a 480 reais. É mais ou menos essa faixa, tá bom? Então não é um fone barato, que ah, qualquer pessoa compra um fone baratinho. Não, exige um sacrifício sim de dinheiro. Eu acho que para qualquer pessoa, é, independente da condição financeira que ela tem, 500 reais não é uma coisa barata, sabe? Não é uma coisa ah, baratinho, vou ali gastar. Então por isso que a gente tem que saber se vale a pena. E se vocês tiverem dúvidas, como eu falei, deixa nos comentários que eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis e trazer futuros vídeos, ok? Abraço, obrigado para quem assistiu, valeu, falou e fui, até mais. Você vai desculpando aí por ser meio amador, faz muito tempo que eu não faço vídeo de unbox.